எல்லா புதிய தொழில்நுட்பத்துக்கும் இரண்டு முகங்கள் இருக்கும் குட் சைட் அஸ் வெல் அஸ் பேட் சைட் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பாசிட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டி ஆக்கப்பூர்வமான சில வேலைகளுக்கு பயன்படும் அழிவு தரக்கூடிய சில வேலைகளுக்கும் பயன்படும் அந்த பர்டிகுலர் தொழில்நுட்பம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கு ட்ரெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி பத்தி தான் இன்றைய எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் என்ன டெக்னாலஜின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஏஐன்னு சொல்லி சுருக்கி சொல்லுவாங்க இதை தான் இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் அந்த ஏயோட குட் சைட் அஸ் வெல் அஸ் அக்லியர் அல்லது ஸ்கேரியர் சைட் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் இந்த எபிசோட பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேர் புகழ் நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கவங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமான் லெட்ஸ் கேட் இன் புதி வீடியோ ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நோக்கி அவங்களோட ஆராய்ச்சிய கடுமையா செஞ்சுட்டு வராங்க என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து சாகா வரம் அதாவது இம்மார்டாலிட்டி ரெண்டாவது வந்து செயற்கையாக மனித மூளையை உருவாக்குவது இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து பல காலங்களாக கடுமையாக போராடி ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு வராங்க அதுல முதன்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரான் மஸ்கோட நியூரா லிங்க் இந்த நியூரா லிங்க்ன்ற கம்பெனி வந்து எம் ஒன் அப்படின்னு ஒரு சிப் ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சிப் வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து முன்னோடியா இருக்க போகுதுன்னு சொல்றாரு ஈரான் மஸ்க் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து மனித மூளையில அதை டெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை மனிதர்களுக்கு மேல அதை பிரயோகப்படுத்தவே இல்லை ஆனா இன்னும் ரெண்டு மாதத்துல இந்த பர்டிகுலர் என் ஒன் சிப் வந்து மனித மூளைகள்ல இத கொண்டு வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி செயல்பட போகுதுன்னு பார்க்க போறாங்க மனித மூளை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்க்கு எனக்கு வரையிறேன் இது ஒரு மனித மூளைன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பல கோடி கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்கும் நியூரான்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றே மூன்று வேலைகளை தான் செய்யும் ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணும் ரிசீவ்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணும் தேர்ட் ஒன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இந்த மூன்று வேலைகளை தான் ஒரு நியூரான் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் ரிசீவ் சர்டன் டேட்டா செகண்ட் திங் இட் ப்ராசஸ் தோஸ் டேட்டா தேர்ட் திங் என்ன பண்ணும் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஆக்சுவலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கறோம்னா அதை பார்க்கும் போதும் அந்த அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிசப்டா இருக்கும் அந்த ரிசப்டார் ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியா அதாவது பார்வைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏரியா அந்த ஏரியாக்குள்ள அந்த டேட்டா முதல்ல உள்ள வரும் அது உள்ள வந்துட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம்னா அது கண் மூலமாக உள்ள வருது கண் மூலமாக உள்ள வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி கண் வழியாக பாக்குறோம் ரிசீவ் பண்றோம் கண் கண்லயே எங்க பண்ணா பிரெயின் வேலை பிரெயின் கண் வழியா உள்ள போய் பிரெயினுக்கு போகுது பிரெயின்ல போய் ப்ராசஸ் பண்ணு ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஆக்சுவலி இதுதான் கலர் இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுது இதுதான் வந்து ஒரு பிரெயினோட ஒர்க்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சுடுதுன்னு சொன்னா டக்குனு கை எடுக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்ச்சி அந்த சென்ஸுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் பிரெயின்ல ஒரு ஏரியா இருக்கும் அந்த ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது அதை ரிசீவ் பண்ணுது ப்ராசஸ் பண்ணுது கையை எடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ஷனை வந்து செய்ய சொல்லுது உடனே அந்த கையை என்ன ஆகுது கையை எடுத்துருது இதுதான் ஆக்சுவலா பிரெயின்ல நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிமுலேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின் மேலேயே ஒரு சிப்ப வச்சிட போறாங்க ஆக்சுவலி என்ன பண்ண போறாங்க ஒரு சிப் அந்த சிப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு அந்த எம் ஒன் சிப்ல வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வயர்ஸ் இத்தனை வயர்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க இந்த தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் வயர்ஸ் வந்து பல ஏரியால கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க பல ஏரியா அந்த செஞ்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றதா இருந்தா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இதுல பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் இந்த ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வயர்ஸ் வச்சு இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து பாதியில குருடு ஆயிடுறாரு அல்லது பிறவையில இருந்து குருடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் தெரியணும்னு சொன்னா ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூரானிங் கம்பெனி வந்து இந்த பிரெயின்ல இந்த சிப்ப இம்ப்ளான் பண்ணிடுறாங்க இந்த எம் ஒன்ன்ற சிப்ப நியூரானிங்கோட சிப்ப இம்ப்ளான் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் இது ஒரு மொபைல் போன்லயே வச்சுக்கோமே ஒரு டிவைஸ் இங்க ஒரு கேமரா இங்க ஒரு கேமரா இந்த கேமரா என்ன ஆகும் சொன்னா இவனுக்கு கண்ணே கிடையாது கண்ணு தெரியாது கண்ணு இல்லைன்னு வச்சுப்போம் இந்த கேமரா என்ன பண்ணணும் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறத வியூ பண்ண போகுது வியூ பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட கொண்டு வந்து அந்த பர்டிகுலர் வியூ பண்ண அந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்து மொபைல்ல தள்ள போகுது சரிங்களா இந்த மொபைல் என்ன பண்ண போகுதுன்னா வயர்லெ
ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிப்பு நம்ம என்ன பேச நினைக்கிறோமோ அதை வாங்கி நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயோ அல்லது மொபைல் ஃபோன்லேயோ அதை நமக்கு திருப்பி கொடுத்துரும் ஸோ இது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான நல்ல விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வந்து மனிதர்கள் கூட இந்த பிளான்ட் இந்த சிப்பை வந்து இம்பிளான்ட் பண்ணிக்கல என்ன ரீசனா பிரெயினை என்ஹான்ஸ் பண்றது பிரெயினோட கெப்பாசி சூப்பர் ஹியூமன் ஆகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இதை வச்சுட்டோம்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு வேலையை ஒரு டைம்ல ஒரு வேலை தான் செய்ய முடியுமா ஒரே டைம்ல அஞ்சு வேலை பத்து வேலை செய்யற அளவுக்கு நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணி விடணும்னா மல்டி டாஸ்கிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடும் ஸோ இது மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய என்ன இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏஐல இருக்கு ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய மிக மிக பாதகமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தே ஆகணும் என்ன ரீசன்னா இப்போதைய வரைக்கும் இது வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லெபரட்டரி அனிமல்ஸ் அதாவது வந்து இந்த பன்றிகள் குரங்குகள் இதுல மேல மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிருக்கு ஒரு குரங்கு வந்து ரொம்ப அழகா கேம் விளையாடுது ஒரு குரங்கு வந்து அது ஒரு பண்ணி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம சொல்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லுது அது என்ன சொல்ல நினைக்கிறது நமக்கு புரியுது அது சொல்றது நினைக்கிறது நமக்கு புரியுது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஹியூமன்ஸ் இது வச்ச ஆரம்பிச்ச பிறகு இது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் எந்த அளவுக்கு இது வரும்ன்றது முக்கியமானது ரெண்டாவது வந்து அந்த சிப்ப ரீப்ளே வச்சுட்டோம் எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுன்றதையும் பாக்கணும் ஏன்னா இந்த சிப்ல வந்து பேட்டரி போயிருச்சு என்ன பண்றது இந்த கவலை எல்லாம் கிடையாது ஒயர்லெஸ்ஸாவே இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது ஆப்ரேட் பண்ணணுன்றதும் அவசியம் கிடையாது ரொம்ப அழகா ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்ட போட்ட அழகா வச்சுட்டோம்னா போதும் ரோபோவே அதை பண்ணி கொடுத்துருது ஒரு காம நேரம் ஒரு மணி நேரத்துல இந்த ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு நம்மள இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்துருது ஒரு பராலிசிஸ் பராலிசிஸ்னா கை காலே அசைக்கும் போது கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற ஒரு கண்ணு மட்டும் தான் அசைகிற ஒரு மனிதர் கூட என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ அது ரொம்ப தெளிவாக இந்த சிப்பு வழியாக நம்மளால சொல்ல முடியும்னு சொல்றாங்க இது ரொம்ப இப்ப இப்போதைக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமா தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஆனா இதை வந்து ஒரு சில பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து பெருசா எதிர்க்கிறாங்க என்ன எதிர்க்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரான் மஸ்கோட கம்பெனி இது வந்து அவரோட இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவர் செய்யற விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா நியூரோ சயின்ஸ்ல வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காங்க அதையும் இதையும் கரெக்டாக இணைத்தா தான் என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல மனித குலத்துக்கு பயன்பாடா இருக்கும்னு பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்தா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இது பெருசா போகும் தெரியல நாட் ஓன்லி நியூராலிங்க்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இது மாதிரி சிப்ஸ் உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எதுக்கு உற்பத்தி பண்றாங்க எழுத முடியாதவங்க கண் பார்வை இழந்தவங்க பாரலிசிஸ் அட்டாக் ஆனவங்க கை கால் அசைக்க முடியாதவங்க இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகுது இந்த சிப்பு வச்சுட்டோம்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து நம்ம மூல அந்த அந்த செயல்பாடை இழந்திருந்தாலும் அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிருந்தாலும் அதாவது வந்து இப்ப எனக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து ஞாபக மருதி நிறையா ஞாபக மருதினா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிருக்கும் அந்த செல் எல்லாம் செத்து போன செல்லுக்கு பதிலாக இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் அதாவது அந்த ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ண நம்ம ஞாபகத்தை தூண்டி விடுவாங்க நான் ஒரு படம் பாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு கண்ணு தெரியல அல்லது வந்து எனக்கு சரியான கண் பார்வை இல்லை அது காது சரியா கேட்காத நிலைமையில எனக்கு அந்த சிப் வந்துச்சு சொன்னா எனக்கு வந்து ஒரு மொபைல் தேவையில டிவி தேவையில கம்ப்யூட்டர் தேவையில ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த படம் எங்கன்னா என்னோட சிப் வழியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகி டைரக்டா மூலக்குல போயிட்டு அப்படியே கண்ண மூடிட்டு இருந்தாலும் நான் படம் கண்ணு மூடிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயமா பாக்குறேன் ஆனா இதுலயும் நிறைய குளறுபடிகள் நிறைய வரத்துக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னுடைய மெமரிய ஃபுல்லாவே எங்க ஸ்டோர் ஆகுனா அங்கங்க போய் அந்த அந்த ஏரியால மெமரி ஸ்டோரேஜ் ஒரு ஏரியா இருக்கும் மூளைக்குள்ள அந்த ஏரியாக்குள்ளதான் என்ன இருக்கும் நம்மளுடைய மெமரிஸ் நம்மளுடைய ஞாபகங்கள் எல்லாமே பதிவாயிருக்கும் அந்த பதிவுகள் வந்து இறந்துட்ட பிறகு எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட போகுது ஆனா நம்ம பதிவுகளை ஃபுல்லா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி சிப்புக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம இறந்த பிறகும் இந்த சிப்புக்குள்ள இருக்க அந்த பதிவுகளை இன்னொரு மனித மூளைக்குள்ள அதை பொருத்தமும் முடியும் நம்ம இந்த நினைவுகளை சாகடிக்காம டேட்டாவை வச்சு அந்த சிப்புக்குள்ள வச்சு அந்த சிப்புல இருந்து கொண்டுட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மனித மூளையிலயோ இன்னொரு டிவைஸ்லயோ பதிவு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம சாக நிலையை அடைஞ்சிட்டா தான் அர்த்தம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த சிப்புக்கும் பிளாக் செயினுக்கு எதாவது சம்பந்தமா இருக்கானும் கண்டிப்பாக சம்பந்தம் இருக்கு எப்படி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனிதர் வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு சரிங்களா இவர் வந்து இம்பிளான் பண்ணியிருக்காரு அந்த சிப்ப இப்படி ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டேட்டா இருக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸ் இ
scarier side and the bad side of this particular chip AI technology. Abhi nirato pome. Example ke solga da Elon Musk ke kudkar aare, the chip sala mene waga pan aare, ve kira aare, allar waang kira aare, tevi aana ka maati kira aare. Ada vande monthly subscription aada aar maast ke kordar subscribe panano, panam pay panano nirato kada vachhu pome. In case or one month the kapan aana mena panano, panam ta pay panam vechhu tamne suna kaiye abhi nirne bedu ma asaya ma kya kya bhayengar mark, alad kan parve gada duro ma. Puri mujhe puri vishya mark. Na reason na. எல்லாமே என்னன்னா அந்த பணம் கட்டினா அந்த சிக்னல்ஸ் வர போகுது அந்த சிக்னல்ஸ் ஒர்க் ஆக போகுது அந்த பர்டிகுலர் சிப் பண்ணாத போகுது நம்ம பிரெயின்குள்ள அந்த ஒயர்ஸ் வழியா கனெக்ட் பண்ணி நமக்கு சாதகமான விஷயங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகுது சுத்தமா இல்லாதவங்களுக்கு பார்வையை கொண்டு வந்து கொடுக்க போகுது பேச்சு திறம இல்லாதவங்களுக்கு பேச வைக்க போகுது அல்லது கை கால் அசைக்க முடியாதவங்களுக்கு கை கால் அசைக்க வைக்க போகுது அல்லது மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து வெளியில கம்ப்யூட்டர்ல சொல்ல வைக்க போகுது என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது வாய்ஸ பேச முடியல ஆனா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் என்ன போகுது வாய்ஸா வெளியில வர போகுது அவங்க வாய்ஸ் மாதிரி இருந்து வேற வாய்ஸா வெளியில வர போகுது இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா இன்கேஸ் நம்ம பணம் கட்ட மறந்துடும் பணம் கட்டாம விட்டுட்டோம்னு சொன்னா எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகி போயிடு ஒரு ஐசி சிப் சொன்னது சிப் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி வந்து அந்த பிரைன் சிப் சொல்றாங்க அந்த பிரைன்ல ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிப் சொல்றாங்க சிப் சொன்னா உள்ளுக்குள்ள நிறைய டிஜிட்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் டிவைசஸ் நிறைய இருக்கும் அது மாதிரி டிஜிட்டல் டிவைசஸ் சாப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே கலந்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியா இட் இஸ் ப்ரோன் அட்டாக் ப்ரௌன் அட்டாக்னா வைரஸ் இதனால பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் வைரஸ்னா உண்மையான வைரஸ் சொல்லலன்னா கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் சாப்ட்வேர் பக்ஸ் அல்லது ப்ரோக்ராமிங் பக்ஸ் இந்த பக்ஸ வச்சு நம்மள வந்து வேறு சிலர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக ஜாஸ்தி இது ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ஒரு குறைபாட பாக்குற ஸ்கேரிய திங் நினைச்சு பாருங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வைரஸ் ஆச்சு அந்த கம்ப்யூட்டர்குள்ள அந்த கம்ப்யூட்டர் டோட்டலா டேக் ஓவர் பண்ணி அதுக்கு அதுக்குள்ள இருக்க விஷயங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போற மனிதனால நம்மளுடைய மனித மூளைய வைரஸ் மனித மூளைக்குள்ள வைரஸ் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அந்த சிப்புக்குள்ள நம்ம மூளைக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வெளியில எடுத்துட்டு போக முடியும் சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கேரியர் திங்கா நான் பாக்குறேன் ரெண்டாவது மிக முக்கியமான ஒரு டவுன்ஃபாலா இது வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க சரி பண்ண போறாங்க அல்லது அதை பெர்ஃபெக்டா வெளியில விடுவாங்களா அல்லது இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தவிர்த்து இது மாதிரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி ஃபுல் ப்ரூஃபா கொண்டுட்டு வருவாங்கன்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி பொறுத்துறது தான் இதற்கான இதை ரிசல்ட்டை நம்ம பாக்கணும் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறதெல்லாம் ஆக்சுவலா வந்து கம்ப்யூட்டர்ல கொண்டு போயிருப்போம் ஏன்னா வந்து வாய் பேச முடியாதவங்களுக்கு என்ன பண்ண சொன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு டிவைஸ் போய் வாய் நம்ம பேச வைக்கிறது இதை நினைச்சு பாருங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோன்றத ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா இந்த பர்டிகுலர் பொருள் நம்ம பொருள் அவங்க வாங்குவாங்களா வாங்க மாட்டாங்க யார் வாங்குவாங்கன்றத தெரிஞ்சு அவங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கண்ணில் காட்டும் சோ இது ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து நம்ம மிக முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா வந்து வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கு மார்க்கெட்டிங் டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பெரிய அவங்க அட்வான்டேஜஸ் இதை பயன்படுத்துறக்கான வாய்ப்பு உண்டு மார்க்கெட்டிங் இந்த சென்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க ப்ராடக்ட்ஸோ அவங்களோட சர்வீசஸ் வந்து நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்றதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடுக்கிற அந்த சிப் வழியாக நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து போக்கஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் சொன்ன இந்த குட் சைட் பேட் சைடு எல்லாமே எப்ப வரும்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ரூவல் ஆன பிறகுதான் எல்லாரும் அப்ரூவல் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா எஃப் டி ஏ அதாவது ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க அப்ரூவல் கொடுத்த பிறகுதான் இதை நம்ம மனிதர்களுக்கு மேல பிரயோகிக்கவே முடியும் மனித மூளையில இம்பிளான் பண்ணவே முடியும் சோ தே காட் கெட் அப்ரூவல் ஃப்ரம் திஸ் எஃப்டிஏ எஃப்டிஏல அப்ரூவல் வாங்கின பிறகுதான் பரிசோதித்த பிறகுதான் அவங்க அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க அப்ரூவல் இந்த சென்ஸ் வந்து இதனால பிரச்சனைகள் வருமா இருக்கிற பிரச்சனைகளை தாண்டி வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுமா ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண போய் அது பத்து பிரச்சனைகளை உருவாக்கிற போதுன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி அப்ரூவலே கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்கல அப்ரூவல் கொடுத்த பிறகுதான் மனிதர்கள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணவே போறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது தான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே தெரியும் நான் சொன்னது வந்து ஒரு கண்ணோட்டமா தான் சொன்னேன் நான் சொன்ன விஷயங்கள் சிலது வந்து பூதாகரமா இருக்கும் அல்லது வந்து இப்பயே கண்ணை கட்டுதுன்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால உண்மையான ஃபேக்டும் அதுதான் ஆக்சுவலா இது மாதிரியான டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய வரப்போகுது இதனாலதான் வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து மிகப்பெரிய லெவல ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நாட் ஒன் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நாட் ஒன் இன் மொபைல் போன்ஸ் நாட் ஒன் இன் கிரிப்டோ நாட் ஒன் இன் பிளாக் செயின் எவ்ரி வேர் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் சப்ளை செயின்ஸா இருக்கட்டும் லாஜிஸ்டிக்ஸா இ
டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகுதான் தெரியும் இப்ப இருக்கிற நிலைமை வரைக்கும் இன்னும் பெருசா அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் நம்ம போகல ஆனா வந்து நிறைய லேப்ல வந்து இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு இதை பல மேடைகளில் ஈரான் மஸ்கும் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் என்னென்ன சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு என்னென்ன பாதங்கள் இருந்துச்சு என்னென்ன நல்லதெல்லாம் நடந்துச்சுன்ற விஷயங்கள் இவ்வளோ நடந்ததுனால தான் ஏஐ வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு ஏரியா வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட பேசும் பொருள் ஆகிட்டு வருது இன்னும் ஹெல்த் கேர் துணியில் வந்துச்சுன்னு மிகப்பெரிய லெவலில் அந்த ஏஐ வந்து பூம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு எபிசோடில் ஒரு நல்ல காயின் நல்ல கான்செப்ட் நல்ல டோக்கனோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம